வணக்கம் நான் நிசாந்தன் சார் கொழும்பு இந்து கல்லூரியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தரம் பதினொன்று மாணவர்களுக்கான முதலாம் தவணை பரீட்சை ஆக நடைபெற இருந்த பரீட்சையின் பகுதி உண்டு வினாக்களை நாங்கள் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் இப்பொழுது பகுதி உண்டு பி வின விடைகளை நாங்கள் இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம் நீங்கள் இன்னும் பேப்பர் செய்து பார்க்காமல் தயவுசெய்து இந்த வீடியோ பார்க்குறதுல எந்த ஒரு பிரியோசனையும் இருக்காது தயவுசெய்து இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு பேப்பர் இந்த லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் தயவுசெய்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் இது பகுதி ஒன்று பி பின்ன கல்வி வளமை போலவே பகுதி ஒன்று பியில் முதலாவது கல்வி ஆனால் பகுதி ஒன்று பியில் முதலாவது கல்வி அது ரெண்டு பகுதிகளாக இருக்குது ஒரு பகுதி பின்ன சுருக்கள் பின்ன சுருக்கள் வந்து போட் மேட்ச் தனித செய்திகளை மூலம் இதை பயன்படுத்தி நாங்கள் சுருக்கணும் சுருக்கக்கு முன்னுக்கு இங்கே ஒரு பிரச்சனையை பார்ப்போம் இங்கே கலப்பு எண்கள் இருக்குது ஒன்றில் பின்னமாக இருக்கணும் ஒன்றில் எண்ணாக இருக்கணும் இது என்ன ரெண்டு கட்டான இருக்கிறது அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் கலப்பு எண்ண கலப்பு பின்னமாக சாரி முறைமை இல்லா பின்னமாக பின்னமாக மாற்றுவோம் அப்போ பின்னமாக மாற்றுவோம் என்றால் இதில் இது பதினொன்றின் மேல் இருபத்தி ரெண்டு மணியும் இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு வரும் சக இது வந்து நாலின் மேல் எட்டு மூன்றும் ஒன்பது அப்படின்னு வரும் இன்னன்றது இன்றான் இது எட்டின் மேல் முப்பத்தி ரெண்டு மூன்று முப்பத்தி மூன்று அரண நாலின் மேல் அஞ்சு அப்ப இப்ப நாங்கள் இப்ப சுருக்க வழிகிடுவோம் இப்ப சுருக்க வழிகிட்டோம் என்ற இதுல மூன்று செயற்பாடு கூட்டல் இன் அரண ஆனா அப்ப பிரகெட் செயற்பாடா இல்லைன்னா பிரகெட் செயற்பாடு இல்லை பிரகெட் வந்து ஒரு செயற்பாட்டை முன்னுரிமை படுத்தி இருக்கு எந்த செயற்பாட்டை முன்னுரிமை பயன்படுத்தி இருக்கா பிளஸ் அதாவது போட் மேசில் பிரகெட் என்ற ஒரு செயற்பாடு என்ற மாதிரி நாங்கள் எடுக்கக்கூடாது பிரக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத சுருக்கணும் பிரக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத சுருக்கணும் என்றால் அங்கே பின்னம் பின்ன கூட்டல் பின்ன கூட்டல் என்றால் பகுதி எண் சமனாக இருந்தால் தான் பின்னத்தை கூட்ட முடியும் இங்கே பகுதி எண் சமன் இல்லை ரெண்டு பேட்ட பகுதி எண்ணையும் நாற்பத்தி நாலு போமாசி எடுக்கிறேன் ரெண்டு பேட்ட பகுதி எண்ணையும் நாற்பத்தி நாலாக மாற்றலாம் அப்போ ரெண்டு பேட்ட பகுதி எண்ணும் மாற இருந்தால் தொகுதி எண் மாறணும் சமதல் பின்னம் அப்போ கீழே நா பதினொன்று நாற்பத்தி நாலாயிரம் வரைக்கும் நாலாவில் பிரிக்கிறதுக்கு அப்போ இருபத்தி ஏழு நாலாவில் பிரிக்கிறதுனா நூற்றி எட்டு நான் முதலே பிரிக்கின்னா நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி நாற்பத் நாலு நாற்பத்தி நாலாயிரம் இருக்குது பதினொன்றாவில் பிரிக்கிறதுக்கு அப்போ தொண்ணூத்தொம்பது பதினொன்றாவது சாரி ஒன்பது பதினொன்றாவில் பிரிக்கிறனா தொண்ணூத்தொம்பது மிச்சம் ஒன்று மாறையில் இன் எட்டின் மேல் முப்பத்தி மூன்று அரண நாலின் மேல் அஞ்சு இப்போ அந்த கூட்டல் எங்களால் கூட்ட முடியும் பகுதி எண் சமன் தொகுதி எண்கள் கூட்டுப்படும் கூட்டுப்பட்டா நாளின் மேல் கூட்டினா இருநூத்தி ஏழு இன்னும் இப்ப இதுக்குள்ள இருக்கிற செயற்பாட்டுல என்ன இப்ப இந்த வேலை முடிஞ்சுதானே அப்ப இனி என்ன செய்யணும் இன் செய்யணுமா அரண செய்யணுமாண்டா போட் மேட்சில் ரெண்டாவது அதாவது கணித செய்யல் நூலுக்கில் ரெண்டாவதா இருக்கிறது இன் இன் என்றதை செய்யணும் இன் என்றதை செரவாக மாற்றணும் செரவாக மாத்திரன் அதாவது இன் செயற்பாடு முடியும் வரைக்கும் அரண செயற்பாடு தொடப்படாது அதங்கால அப்படியே இருக்கு இங்க சுருக்க முடியுமாண்டா ஓம் சுருக்க முடியும் எது சுருக்க முடியுமாண்டா இந்த முப்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி நாலு மட்டும் வெட்டுப்படும் வெட்டுப்பட்டா பதினொன்றால வெட்டுப்படும் இங்க மூன்று முறை இங்க நாலு முறை இதை தவிர வேறு ஒன்றும் சுருக்க முடியாது அப்ப நாங்கள் இதை பெருக்கி போட போறோம் அதாவது அதாவது இந்த ரெண்டுக்குள்ள மட்டும் தான் மூன்று ரெண்டு செயற்பாடுகளை பெருக்க மட்டும் பார்த்தா இருநூத்தி ஏழு தர மூன்று நாலு தர எட்டு அப்ப நாங்கள் இங்க பெருக்கினமாண்டா அந்த விட வரும் இருநூத்தி ஏழு தர மூன்று வந்து அறுநூற்றி இருபத்தி ஒன்று கீழ் நாலு தர எட்டு விட வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ அரணவை நான் தரவா மாத்திரேன் அரணவை தரவா மாத்திரிக்க தர நிகர் மாறு இங்கே பாருங்க அங்கே இருக்கிறது ஐந்து நாலில் ஐந்து இப்போ நாலு தர நிகர் மாறு ஐந்தில் நாலு ஐந்து நாலு இதில் வெட்டுப்படுறதுக்கு ஓம் இந்த முப்பத்தி ரெண்டும் நாலும் வெட்டுப்படும் நாலாலேயே வெட்டுப்படும் நாலால வெட்டினா இங்கே எட்டு முறை இங்கே வந்து ஒரு முறை இதுக்கு மேலே வெட்டுப்படாது மேலே பிரிக்கினா அறுநூற்றி இருபத்தி ஒன்று கீழே பிரிக்கினா நாற்பது அப்போ இதை வந்து ஒரு முறைமை இல்லா பின்னம் அதாவது அறுநூற்றி இரு இதை சுருக்க இயலாது நீங்கள் சுருக்குறதுனா அந்த பெருக்கெல்லாம் முன்னுக்கே வெட்டுப்பட்டிருக்கும் வெட்டுப்படாது அப்போ சுருக்க இயலாது அப்போ இங்கே இது கலப்பு எண்ணெய் சொல் முறைமை இல்லா பின்னத்தை நாங்கள் கலப்பு எண்ணாக கொடுக்க போகிறோம் அப்படி என்றைக்க நாங்கள் எப்படி கொடுப்போம் வேண்டாம் அறுநூற்றி இருபத்தொன்றுக்குள்ள எத்தனை நாற்பது முழுசு இருக்கட்டா பதினைந்து நாற்பது இருக்கு பதினைந்தோடு இருபத்தொன்று மிச்சம் நாற்பது இருபத்தி ஒன்று பதினைந்தோடு நாற்பது இருபத்தொன்று இந்த கேள்வி வரப்போறேன் அதுக்கு இப்போ நாங்கள் பகுதி பிக்கு வரப்போகிறோம் 
தந்தை ஒருவர் தனக்கு சொந்தமான காணியில் ஏழில் ரெண்டு பங்கை வணக்க ஸ்தலம் ஒன்றுக்கு கொடுத்துவிட்டு எஞ்சிய காணியின் மூன்றில் ஒரு பங்கை தனது மனைவிக்கு கொடுக்கின்ற மீறி காணியை தனது இரண்டு பிள்ளைகளுக்கும் சமமாக பிரித்து கொடுத்தார் வணக்க ஸ்தலத்துக்கு வழங்கிய பின் எஞ்சிய காணி முழு காணியின் என்ன விதம் நான் இந்த கேள்வி ரெண்டு விதமாக இல்லை மூன்று விதமாகவே செய்யலாம் ரெண்டு விதம் மெயின் ஒன்று சரியான முறை இந்த கேள்வியை நாங்கள் வசனத்தை வாசிக்கிற முறையை அப்படியே செவச்சு கொண்டு இந்த கேள்வி செய்கிறது ரெண்டாவது முறை வந்து படத்தை நாங்கள் கீறுறதன் மூலம் ஒரு படத்தில் இந்த தரவை குறித்து காட்டுறதன் மூலம் இந்த கேள்வியை செய்கிறேன் நான் சரியான முறையை உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் படத்தை சோர்கட் செய்து அது பிற செய்து காட்டணும் இப்போ முதல்ல சரியான முறையில் வணக்க ஸ்தலத்துக்கு வழங்கிய பின்னர் எஞ்சிய காணி முழுவதும் என்ன வேணும் வணக்க ஸ்தலத்துக்கு வாங்கினது வழங்கினது ஏழில் ரெண்டு பங்கு வணக்க ஸ்தலத்துக்கு வாங்கினா மிச்சம் ஏழில் ஐந்து அப்போ இது எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அதுக்கான செய்ய வழி ஏழில் ரெண்டில் இருந்து ஏழில் ஏழில் இருந்து ஏழில் ரெண்டை கழித்து காட்டி ஏழில் ஐந்து அப்படின்னு வரும் சில பேர் இந்த ஏழில் ஏழு என்றதுக்கு பதிலாக ஒன்று என்ன நம்பரை பயன்படுத்திய முழுசு அன்றதுக்காண்டி முழுமை அப்படின்றதுக்காண்டி ஒன்று என்று பயன்படுத்தியோம் ஆனால் எங்களுக்கு அடிப்படை அறிவியல் சின்ன நாங்கள் டக்கண்டு ஏழில் ரெண்டு நிச்சயம் அவ்வளோ இருந்தால் ஏழில் ஏழிலே இருந்தால் நாங்கள் கழிப்போம் அதே ஐடியாவோடு கழிக்கிறோம் ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ரெண்டாவது காணி முழு காணியின் மனைவிக்கு கொடுத்தது என்ன பின்னம் மனைவிக்கு கொடுத்த பின்னத்தை பார்க்கணும் என்றால் இங்கே மனைவிக்கு கொடுத்த தரவை பாருங்கோ ஒன்றுக்கு கொடுத்து விட்டு எஞ்சிய காணியின் மூன்றில் ஒரு பங்கு மிச்சம் இருக்கிற காணி மனை மனை வணக்க ஸ்தலத்துக்கு கொடுத்த பிறகு மிச்சம் இருக்கிற எஞ்சிய காணி எஞ்சிய காணி ஏழில் ஐந்தின் மூன்றில் ஒன்று ஏழில் ஐந்தின் இன்னண்டா தர நான் இன்னண்டு எழுதாம தரவே போடுறேன் இன் மூன்றில் ஒன்று இதில் சுருக்க முடியுமா அப்படின்னா சுருக்க முடியாது அப்போ பௌதியம் பௌதியம் நாளையும் தொகுதியம் தொகுதியம் நாளையும் பெருக்கப்படும் தோற்கப்பட்டா இருபத்தி ஒன்றின்மே ஐந்து நம்மளை இந்த கல் சுருக்க முடியாது ரைட் அடுத்தது வணக்க ஸ்தலத்துக்கும் மனைவிக்கும் கொடுத்த பின்னர் எஞ்சியது முழு காணியின் என்ன பின்னம் அப்படி இந்த கேள்வி செய்யணும் பண்ண இங்கே பாருங்க நீங்கள் என்ன செய்வீங்க வணக்க ஸ்தலத்துக்கு கொடுத்ததையும் மனைவி கொடுத்தது முழுவதையும் பின்னம் இருக்குவோம் ஏழில் அஞ்சையும் ஏழில் இருபத்தொன்றில் அஞ்சையும் அப்படியே பாருங்க ஏழில் அஞ்சையும் இருபத்தொன்றில் அஞ்சையும் கூட்டி முழுசுலேருந்து கலைப்பீங்க நான் அப்படி இல்லை இந்த மனை வணக்க ஸ்தலத்துக்கு கொடுத்த அப்புறம் இருந்த மிச்சம் தெரியும் ஏழில் ஐந்து அதுக்கு பிறகு ஒரே ஒன்று <laughs> ரெண்டுமே ஒரே முழுவதின் பின்னமாக இருக்கணும் ஏழில் அஞ்சும் முழு காணியில் மிச்சம் ஏழில் அஞ்சு இருபத்தொன்றில் அஞ்சு முழு காணியில் இருபத்தொன்றில் அஞ்சு இப்போ கழிவுரோடும் பௌதியம் சமன் இல்லை பூ பௌதியம் சமன் ஆகணும் போமாசி இருக்கணும் போமாசி இருபத்தி ஒன்றே போமாசி இந்த மூன்று மடங்கால கூடி இருக்கு அப்போ இது மூன்று மடங்கால கூடும் பதினஞ்சு சாய அஞ்சு இதை அது மாதிரி தானே அப்போ இருபத்தொன்றின்னு பத்து அப்படி வந்து வரும் சுருக்க முடியாது சுருக்க எழுமண்டா சுருக்கி விடுவோம் இந்த கழித்த பிறகு சுருக்க எழுமண்டா சுருக்கணும் சுருக்க முடியாது அப்படியே வரும் அடுத்தது ஒரு பிள்ளைக்கு கடு கிடைத்தது நாற்பது பேச் எனில் வணக்க ஸ்தலத்துக்கு கொடுத்தது எத்தனை பேச் என காணுங்க அப்போ ஒரு பிள்ளைக்கு கொடுத்த காணிந்த அளவு எங்கள்கிட்ட இருக்கு அப்போ அதை நாங்கள் காணணும்டா இதை வச்சு கொண்டு ஒப்பிட போகிறோம் என்ன ஒப்பிட போகிறோம்டா பிள்ளைக்கு கொடுத்த காணிந்த பின்னம் அளவும் பின்னம் அதாவது காணிந்த அளவு பேச்சில் சொல்லியிருக்கு நாங்கள் காணிந்த அளவு பின்னத்தில் காணணும் முழு காணியில் என்ன பின்னம் அந்த நாற்பது பேர் அப்போ ஒரு பிள்ளைக்கு கிடைத்தது தான் நாற்பது பேர் அப்போ இங்கே வரும் கொடு மனைவி கொடுக்கின்ற மனைவி கொடுத்த அப்புறம் மிச்ச மீறி காணியை தனது இரண்டு பிள்ளைகளுக்கும் சமமாக பிரித்து கொடுக்குறார் ரெண்டு பிள்ளைக்கும் சமமாக பிரித்து கொடுக்குறாருண்டா ஒரு பிள்ளைக்கு கிடைச்சது மிச்சம் இருக்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் கொடுத்த அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற இருபத்தொன்றில் பத்து தான் மிச்சம் இருக்கு இருபத்தொன்றில் பத்து இன் அரைவாசி ஒரு பிள்ளைக்கு கிடைக்கும் என்ன ரெண்டா பிரிச்சோம் அது சுருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது அஞ்சு இது ஒன்று அப்போ இருபத்தொன்றில் அஞ்சு பங்கு இந்த இருபத்தொன்றில் அஞ்சு பங்கு தான் நாற்பது பேச்சு இருபத்தொன்றில் அஞ்சு பங்கு தான் நாற்பது பேச் அப்போ இருபத்தஞ்சில் ஒரு பங்கு அஞ்சு மடங்கால குறைஞ்சிருக்கு அஞ்சு மடங்கால குறைஞ்சா எட்டு பேச் முழுக்காணி அப்படி என்ற முழுக்காணி இந்த பின்னத்தை நாங்கள் நினைச்சது 
வணக்க ஸ்தலத்துக்கு கொடுத்த காணி நிற்கும் வணக்க ஸ்தலத்துக்கு கொடுத்த காணி இந்த பின்னம் என்று பார்த்தோம்னா வணக்க ஸ்தலத்துக்கு கொடுத்தது ஏழில் ரெண்டு ஏழில் ரெண்டுன்றது இருபத்தொன்றில் ரெண்டா எத்தனை என்றதை பார்த்துருவோமா ஏழில் ரெண்டு தான் வணக்க ஸ்தலத்துக்கு கொடுத்தது ஏழில் ரெண்டுன்றது இருபத்தொன்று ஏன்னா இருபத்தொன்று ஒன்று தானே கிடக்கு இப்போ சமவெளி பின்னம் இருபத்தொன்றுக்குன்னு பார்த்தோம்னா இருபது மூன்று மூன்றால பிரிக்கு இருக்கு அப்போ இங்கே மூன்றால பிரிக்கப்படும் மூன்றால பிரிக்குனா ஆறு அப்போ இருபத்தொன்றில் ஆறு எவ்வளோ வந்து பார்க்கும் இருபத்தொன்றில் ஆறு அதான் வணக்க ஸ்தலத்துக்கு கொடுத்தது அதாவது ஏழில் ரெண்டு பங்கு ஏழில் ரெண்டு பங்குன்றது இருபத்தொன்றில் ஆறு ஆறு மடங்கால அப்போ எண் ஆறு நாற்பத்தி எட்டு டுவெச் அப்படின்றது நாங்கள் இது இப்போ வேறு மேலே செய்யலாம் என்னென்னா முழுக்காணி இந்த பின்னத்தை கண்டுட்டு புற ஏழில் அது பெரிய வேலையாக இருக்கும் ஏழில் ரெண்டால் பெருக்கி இதே விட வரும் அது கொஞ்சம் பெரிய சரி இதை நான் படத்தால் செய்கிறது எப்படி என்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொன்னான் அப்போ இந்த படத்தால் செய்கிறத பாருங்கோ நான் இந்த தரவுகளை எப்படி குறிக்கிறேன் பாருங்கோ இது வந்து சரியான முறையண்டு இல்லை ஆனால் பயன்படுத்தலாம் நான் பிழையண்டு இல்லை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் தேவை கேட்ட மாதிரி நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் முழுக்காணியை வந்து நான் ஒரு செவ்வகமாக போடுறேன் கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த படம் ஏன்னா தரவு கொஞ்சம் சிக்கலுக்குரியதாக இருக்கு ஏழா பிரித்து ரெண்டு ப பங்கு ஒன்று ஏழா பிரிக்கிறேன் கொஞ்சம் பிரிச்சே கூட சுகமாக கேரிட்டு ஏழா பிரிக்கிறேன் நீங்க கோப்பில நீங்க கிரேக்க வரையா கிரேக்கணும் ஏழு ஏழு துண்டா பிரிச்சு ஏழு துண்டா பிரிச்சு ரெண்டு பங்கு வணக்க ஸ்தலத்துக்கு உள்ள வணக்க ஸ்தலத்துக்கு கொடுத்தது இந்த மிச்சம் இருக்கிற காணியை இப்போ அந்த கோடுகளும் அந்த கண்ணுக்கு தெரியக்கூடாது மிச்சம் இருக்கிற காணியை மூண்டா பிரிச்சு இப்போ கிடை கோட பயன்படுத்தி மூண்டா பிரிக்கு மீதி காணியை மூண்டா பிரிச்சு ஒரு பங்கு அதாவது இங்கே நான் கலரை பயன்படுத்தணும் நீங்கள் அங்கே வேறு ஏதாவது ஒன்று பயன்படுத்துங்க பொருத்தமானதாக இருக்கும் மீதி காணி இந்த ஒரு பங்கு இந்த நீல கலரால் காட்டுறேன்னு பார்த்தீங்களா இது வந்து மனைவிக்கு கொடுக்குறேன் மனைவிக்கு மிச்சம் மனைவி கொடுத்த பிறகு மிச்சம் இருக்கிற காணிய மிச்சம் இருக்கிற காணி இந்த டென் பாதி சரி பாதியா பிரிச்சு அந்த சரி பாதியா அந்த கூடையை பிரிச்சு கொடுக்குது டென்டா பிரிச்சு ஒரு பங்கு ஒரு பிள்ளைக்கு இது மற்றது மற்ற பிள்ளைக்கு இது ஒரு பிள்ளைக்கு இப்ப நாங்கள் முதலாளி கல்விக்கு வந்தமெண்டா எங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஏழில் ரெண்டு போகும் மிச்சம் எத்தனை துண்டு இருந்தது ஏழில் ஐந்து இருந்தது முதலாளி கல்வி வணக்க ஸ்தலத்துக்கு கொடுத்த பிறகு மிச்சம் இருக்கிற காணி என்ன பின்னம் கொடுத்தாச்சு ராய் ரெண்டாவது கல்விக்கு வரும் அதான் மியூசியம் ரெண்டாவது கல்வி வந்து மனைவிக்கு கொடுத்தது முழு காணியின் என்ன பங்கு அப்படின்னு கேட்டது மனைவிக்கு கொடுத்தது முழு காணியின் என்ன பங்கு அப்படின்னு நாங்கள் காணணுமண்டா இதில் இந்த நீல கலரால் குறிக்கப்பட்டுள்ள அந்த பிரதேசம் என்ன பின்னமெண்டு காணணும் நீங்கள் டக்குன்னு எண்ணி போட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு எண்ணி போட்டு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஐ மூன்று பதினஞ்சு பதினேழு துண்டு இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது சம துண்டுகளாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த கோட்டை நாங்கள் வேறு ஏதோ டொட்டட் லைனை வச்சுக்கொண்டு ஏதோ ஒன்றால் நீட்டி சம துண்டாக்க மாற்றணும் சம துண்டாக மாற்றின மண்டா இப்போ எத்தனை துண்டு இருபத்தோரு துண்டு இருபத்தொன்று துண்டில் எத்தனை துண்டு மனைவி கொடுத்துருக்கு அஞ்சு துண்டு இருபத்தொன்றில் அஞ்சு ஒரு விட பாருங்க அந்த விட இருபத்தொன்றில் அஞ்சாக இருக்கு அடுத்த கேள்வியை பார்த்தோம்னா வணக்க ஸ்தலத்துக்கும் மனைவிக்கு கொடுத்த பின்னர் எஞ்சிய காணி இதை எண்ணியே சொல்லலாம் நாங்கள் எண்ணி இருந்தோம்னா பத்து துண்டு இருபத்தொன்றில் பத்து நாங்கள் படத்தை திருந்தோம்னா நேரடியாக விட கொடுக்கலாம் இருபத்தொன்றில் பத்து ரெண்டாவது கேள்வி சாரி கடைசி கேள்வி ஒரு பிள்ளைக்கு கொடுத்த காணி இந்த அளவு நாற்பது போயிட்டுனா முழு காணி இந்த அளவு இவ்வளவு இது வந்து என்ன மிளகுவாக இதால் செய்யலாம் பாருங்க ஒரு பிள்ளைக்கு கொடுத்த காணி மொத்தம் எத்தனை புள் ஒரு துண்டு கிடைக்கிற அந்த ஒரு பிள்ளைக்கு கொடுத்தது என்றால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு துண்டு இருக்கு பாருங்க வண்டி பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு துண்டு இருக்கு அஞ்சு துண்டு நாற்பது பேச்சுண்டா ஒரு துண்டு எட்டு பேச்சு வணக்க செலவு கொடுத்தது எண்ணி பாருங்க ஆறு துண்டு இருக்கு மதிய அளவு ஆறு துண்டு நாற்பத்தெட்டு பேச்சு அப்படி செய்து போட்டு நாங்கள் மிகவும் இலகுவாக இந்த கல்வியை நாங்கள் செய்திருக்க முடியும் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டான கல்வி அதாவது கொழும்பு பேப்பர் என்ற இந்த கொழும்பு சிந்து கல்லூரி பேப்பர்ன்றத அது தாங்கி நிற்கிது அந்த பேப்பர் இந்த தன்மை ரைட் இப்போ நாங்கள் இப்போ அடுத்தது அளவிடை கல்வி உங்களுக்கு வந்து சுற்றளவு பெறப்படவு சம்பந்தமானது 
பலமே மாதிரியான ஒரு கேள்வியாக அமைந்திருக்கும் உருவை பயன்படுத்தி ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை இதில் வந்து நடைமுறையோடு வராமல் சும்மா சாதாரண கேள்வியாக வந்திருக்கு நடைமுறையோடு தான் கூடுதலாக வரும் ஒரு காணி பூந்தோட்டம் அப்படி விளையாட்டு மைதானம் இல்லை ஒரு பேட்ச் அந்த விளையாட்டு போட்டியில் இருக்கட்டும் அந்த பேட்ச் அப்படியான நடைமுறையோடு சம்மந்தப்பட்டு தான் இங்கே வரும் இங்கே நடைமுறையோடு விட்டு கொஞ்சம் விளத்தி வந்திருக்கும் ஓகே பிரச்சனை இல்லை அரைவட்ட வில்லின் நீளத்தை காண்க அரைவட்ட வில்லுன்றது இங்கே இருக்கிறது தான் அரைவட்ட வில் இங்கே இருக்கிறது காவட்ட வில் இதுதான் அரைவட்ட வில் இந்த அரைவட்ட வில் இந்த நீளத்தை காணணும் அப்படி என்றால் எப்படி நாங்கள் காண போகிறோம் என்றால் செவன்பாடு தான் செவன்பாடு என்ன அரைவட்ட முதல்ல ஆரையை காணணும் ஆரையை காணாமல் நாங்கள் இங்கே வரையில அது ஆரை வந்து இங்கே பாருங்க இது இந்த ஆரை இது ஏழு என்ற நாடி இதுவும் ஏழு தான் அப்போ அரைவட்ட விழுந்த நிலமும் சாரி அரைவட்ட விழுந்த ஆரையும் ஏழு தான் காவட்ட விழுந்த ஆரையும் ஏழு தான் ரைட் இப்போ நாங்கள் வரும் ஏழு சென்டிமீட்டர் அப்போ நாங்கள் அரைவட்ட விழுந்த நீளத்தை காணப்படணும்னா வில்லின் நீளம் மட்டும்தான் முழுவட்ட வில்லா இருந்திருந்தால் டூ பையா இது அரைவட்ட முன்னாடி அது வந்து அரைவாசி முந்நூற்றி அறுபது மீட்டர் தான் பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ ரெண்டு தரப்பாய் இருபத்தி ரெண்டு ஏழு தர ஆரை ஏழு தர அரை சுருவக்கூடியது இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படி என்று வரும் அடுத்த கேள்வி கால்வட்ட வில்லும் நீளத்தை காணுங்க கால்வட்ட வில்லும் அதே மாதிரி தான் ஒரு முழு வட்டமாக இருந்தால் டூ பையார் வில்லும் நீளம் வில்லன் என்றது அங்கே பரிதி என்று வரும் டூ பையார் தர அது இந்த காவாசி ரெண்டு தரப்பாய் இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ஏழு ஆரை ஏழு காவட்ட விழுந்த ஆரையும் ஏழு தான் கால் சுருக்கக்கூடியது இது இது வெட்டுப்படும் இங்கே வெட்டுப்படும் இங்கே ரெண்டு முறை இங்கே வெட்டுப்படும் பதினோரு முறை ஆகவே பதினோரு சென்டிமீட்டர் அப்படி என்று வரும் அழகு முக்கியம் கவனமாக போடுவோம் அழகுகள் அங் கடைசியில் ஒன்று வந்து அழகு போட்டால் காணும் மூணு கிடைகளை சுருக்கேக்கி ஒன்றும் செய்யத்தில்லை நிலத்திய ப ப பிரதேசத்தின் சுற்றுலாவை காணுங்க நிலத்திய பகுதி இந்த சுற்றுலாவன்றது நாங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து வழிக்கிட்டு நாங்கள் வர்றது மாதிரி யோசிங்கோ இங்கே இருந்து வழிக்கிட்டு இருந்தோம் வேண்டாம் இருபது இது இருபத்தி ரெண்டு இது இருபது இல்லை ஏழு போனால் மிச்சம் அவ்வளோ பதிமூன்று இது பதினொன்று கண்டு நாங்கள் இது குளத்தையும் கூட்டணும் படையாக பாருங்கோ உள்ளே ஒன்றும் போகலை இந்த அளவுத்தையும் நாங்கள் வந்து கூட்டணும் அப்போ நான் கூட்டுறேன் அங்கே செய்கிற கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி நான் இந்த இடத்துல அந்த கணக்கை செய்கிறேன்னா கொஞ்சம் கீழே செய்கிறேன் சுற்றுலா வண்டைக்கு நான் அப்புறம் அங்கே செய்கிறேன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபோனில் பாதிக்கிற நாடி நீங்கள் சரியான இடத்துல செய்யுங்க இருபது ப்ளஸ் இங்கே இந்த நிலம் இருபத்தி ரெண்டு இந்த நிலம் கண்டு நாங்கள் அந்த படத்துலையும் குறிச்சு விடுவோம் எல்லாம் இது பதினொன்று அடுத்தது இது அப்புறம் மிச்சம் பதிமூன்று அதையும் குறிச்சுடுவோமா சக பதிமூன்று சக பதினொன்று சக இவ்வளோத்தையும் கூட்டணும் கூட்டினோம் வேணா பதிமூன்று மேலும் இருபது 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 நாற்பது நாற்பது அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டும் பதினொன்றும் அறுபத்தி மூன்று எழுபத்தி மூணு அப்போ விட வரும் எழுபத்தி மூன்று விட வரும் எழுபத்தி மூன்று சென்டிமீட்டர் கூட்டல் பிள்ளைகள் இருக்கலாம் ஃபோன்லேயே செய்கிற நாடி நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கொள்ளுவோம் கூட்டலில் பெரிசா பிள்ளைகளுக்காக ரைட் அடுத்தது கேள்வி விட்டுருக்கு நிலத்திய பிரதேசத்தின் பரப்பளவை காணும் இது மேலே கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த விட வந்து மேலே கொடுத்துருக்கேன்னா பாருங்கள் நிலத்திய பிரதேசத்தின் பரப்பளவை காணுங்க நிலத்திய பிரதேசத்தின் பரப்பளவு அப்படி என்றால் நாங்கள் பரப்பளவு அப்படி என்ற காணக்கூடிய விதத்தை பார்க்கணும் நம்ம எப்படி காணலாம் என்றால் செவ்வாய் தந்த பரப்பளவு காணலாம் அரைவட்ட தந்த பரப்பளவு காணலாம் காவட்ட தந்த பரப்பளவு காணலாம் அப்படியே விட்டுட்டு இந்த கூட்டுத்தளவு இருந்த பரப்பளவை நேரடியாக காணலாம் அதுகளை பயன்படுத்தி காணணும் அப்போ செவ்வாய் தந்த பரப்பளவு நீளம் தராகலாம் இருபது தர பதினாலு ஏழு தர ஏழு 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 பதினாலு ஏழு சக ஏழு பதினாலு செவ்வாய் தந்த பரப்பு கா அரைவட்ட தந்த பரப்பளவு காவட்ட தந்த பரப்பளவு கண்டு போட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் அரைவட்ட தந்த பரப்பளவை ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம் சேர்த்து கொள்வோம் காவட்ட தந்த பரப்பளவை கழிச்சு கொள்வோம் ஏன்னா எடுத்துருக்கோம் கழிச்சு கொள்வோம் அப்போ சரி அவ்வளோ தான் நாங்கள் பங்கு வருவோம் அணக்கு வருவோம் முதல்ல மூன்று நாலு செவ்வாய் செய்ய வேண்டியிருக்கும் முதல்ல செவ்வகத்தின் பரப்பளவு அப்போ எழுது கட்டாயம் எழுதுவோம் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு செவ்வத்தின் பரப்பளவுக்கான சுகன்பாடு நீளம் தர அகலம் நீளம் இருபது அழக அகலம் பதினாலு செய்வர தூக்கி பின்னுக்கு போடுங்க ரெண்டாவது வரைக்கும் இருபத்தெட்டு இருநூற்றி எண்பது சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் அடுத்தது வந்து அரைவட்டது இந்த பரப்பளவு அது என்ன செய்யணும்ன்றது புற வாப்பம் அரைவட்ட பரப்பளவு அரைவட்ட பரப்பளவு மொத் முழு வட்டமாக இருந்தால் பையார் வர்க்கம் தர அது வந்து அரைவாசி அரை பை இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ஏழு ஆரை ஆரை வந்து ஏழு ஏழு தர ஏழு ஏனென்னா ஆரையின் வர்க்கம் ஏழு தர ஏழு 
சார் ஏழு தர ஏழு பதினாலு இல்லை ஏழு சக ஏழு தான் பதினாலு சரி அந்த குழப்பம் இதுக்கு ஏழு தர ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது நீங்கள் அப்படி போடக்கூடாது நீங்கள் இப்படி போடுங்க அதான் பொருத்தம் ஏழு ஆறின் பக்கம் ஏழின் பக்கம் ஏழு தர ஏழு இங்கே வெட்டுப்படக்கூடியது இந்த ஏழு இந்த ஏழு ஏழு வெட்டுப்படம் அந்த இது ட்ரெண்டம் வெட்டுப்படம் பதினொன்று எழுபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் பர்க்கம் அப்படின்னு வரும் காவட்டத்தின் பரப்பளவு இது வந்து அரவாசியாக இருக்கும் கால்வட்ட பரப்பளவு எழுபத்தேழுந்த அரவாசியாக இருக்கும் ஐடியா இருந்தால் அப்படி போகும் இல்லாட்டி சூத்திரத்தை பயன்படுத்தினாலும் ஓகேயா ஏன்னா ஆறு ஒன்று தானே எழுபத்தி ஏழின் அரவாசி முப்பத்தி எட்டு தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வருத்தம் சரி இப்போ நாங்கள் எது அட்டாகி கொள்ளுது அரை வட்டம் இந்த செவ்வகத்தோட வரப்பளோட அட்டாகி கொள்ளுது அப்போ மொத்த முதல்ல என்ன செய்கிறோம் விட இப்போ தான் விடைக்கு வரலாம் இருநூற்றி எண்பதுல இருந்து இருபத்தி எண்பத்தோட எழுபத்தி ஏழில் கூட்டுறோம் கூட்டினோம்டா ஏழு பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு போட்டு ஒரு மிச்சம் மூன்று முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இந்த முந்நூற்றி ஐம்பத்தேழுலேருந்து இந்த காவட்டத்தை கழிச்சு கொள்ளணும் ஏன்னா அது அதுலேருந்து காவட்டம் இல்லை அதுக்குள்ள காவட்டம் இருக்குது நாங்கள் கணக்கின் படி அதுல இருந்து இப்போ முப்பத்தெட்டு தசம் அஞ்சு கழிச்சு கொள்ளணும் கழிக்கணும்னா இதில் தசம் போட்டு சைவர் போடணும் சைவர்ல இருந்து அஞ்சு போவாது கடலத்தா பத்து பத்துல இருந்து அஞ்சு போனா அஞ்சு இங்கே ஒன்று கொடுத்தவர் ஆறு ஆறுல இருந்து எட்டு போவாது கடலத்தா பதினாறு பதினாறுல இருந்து எட்டு போனா பதினாறுல இருந்து எட்டு போனா ஆறு இங்கே கடன் கொடுத்தவர் நாலு நாலுல இருந்து மூணு போனா ஒன்று கடன் கொடுக்கல அப்போ அதே தான் முந்நூற்றி பதினாறு தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் அவங்க மாதிரி கூட வேலை ட்ராக்ட் ஓகே இப்போ நாங்கள் வந்து ரெண்டாவது கல்வியை முடித்தோம் இப்போ மூன்றாவது கல்வி வந்தவொன்னா குறித்த வேலை ஒன்றை செய்து முடிக்க பதினைந்து மனிதர்களுக்கு ரெண் பன்னெண்டு நாட்கள் எடுக்கும் குறித்த வேலையின் அளவை காண்க மென் அந்த வேலையின் அளவுன்றது செய்கிற வேலை மனித நாட்கள் அதாவது மனிதர்களின் எண்ணிக்கையும் நாளுந்த எண்ணிக்கையும் பெருக்கமாக எடுக்கும் பதினைந்து மனிதர்களுக்கும் பன்னெண்டு நாள் பதினைந்து தர பன்னெண்டு பதினைஞ்சு தர பன்னெண்டு பன்னெண்டாம் பேட அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை இல்லை பதினஞ்சாம் பேட விட கஷ்டம் இல்லை எதையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் பன்னெண்டாம் பேட அப்படின்னா பயன் நீர் அஞ்சு அறுபது சைவரை போட்டு ஆரம்பித்தோம் பன்னிரெண்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு மூன்றும் பதினெட்டு பன்னெண்டும் ஆறும் பதினெட்டு அது நூற்றி எண்பது மனித நாள் ராய் அடுத்த கல்விக்கு போன மாட்டா குறித்த வேலையை செய்ய ஆரம்ப ஆரம்பித்து நான்கு நாட்களின் பின்னர் ஐந்து பேர் வேலையிலிருந்து விலகித்தனர் அவர்களுக்கு பதிலாக ரெண்டு பேர் வேலையில் இணைக்கப்பட்டது மீதி வேலையை செய்து முடிக்க தேவையான நாட்கள் அப்போ இந்த வேலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடஞ்சிட்டு முதல் ஸ்டார்ட் பண்ண பிளான் பண்ணி நான் கேள நாலு நாளுக்கு புற பிரச்சனை வருது சரி இந்த நாலு நாளுக்கும் எவ்வளோ வேலை போயிருக்கு முதல் அதை காணும் ஏன்னா மிச்சம் இருக்க வேலையை தானே பா பிரித்து செய்யும் அப்போ நாலு நாட்களும் முதல் நான்கு நாட்களும் முதல் முதல் நாலு நாட்களும் செய்த வேலை நாலு நாட்களுக்கும் அந்த அளவு பேர் மீன் எத்தனை பேர் மேலே தான் பார்க்கணும் பதினைந்து மனிதர்களும் நாலு நாளும் வேலை செய்யும் அப்போ அறுபது வேலை முடிஞ்சு அறுபது மனித நாள் வேலை பதினைந்து மனிதர் நாலு நாளும் வேலை செய்யும் அப்போ அறுபது மனித நாள் வேலை முடிஞ்சு அறுபது மனித நாள் வேலை முடிஞ்சா மிச்சம் இருக்கிற வேலையை தான் பிரித்து செய்ய போடுவோம் அப்போ மிச்சம் இருக்கிற வேலை மீறி மீறி மொத்தம் நூற்றி எண்பது மனித நாளில் அறுபது மனித நாளை கழிக்க இப்படியும் கழிக்கலாம் அப்போ எப்படி தேவை இல்லையா கழித்தல் அடையாளம் தான் முக்கியம் கழிக்கிறீங்கன்றத அடையாளத்தை காட்டணும் நூற்றி இருபது மனித நாள் வேலை மிச்சம் இருக்குது இந்த நூற்றி இருபது மனித நாள் வேலையை எத்தனை நாளும் எத்தனை பேர் செய்ய போடுவோம் என்று வேணுமோ அந்த பதினைந்து மனிதர்களில் இது ஐந்து பேர் வேலையை விட்டு போடுவோம் அப்போ பத்து பேர் ரெண்டு பேரை புதுசாக சேர்த்துருக்கேன் அப்போ பன்னெண்டு பேர் வேலை செய்யணும் இப்போ இந்த நூற்றி இருபது மனித அப்போ இந்த நூற்றி இருபது மணி நாள்லையும் பன்னெண்டு மனிதர்களுக்கு தேவையான இப்படி அழுதினா நல்லா மனிதர்களுக்கு தேவையான நாள் பன்னெண்டு மனிதர்களுக்கு தேவையான நாள் நூற்றி இருபது மனித நாள் பன்னெண்டு மனித நாள் மனித நாள் அமைச்சா நாள் உடையாக வரும் நாளால் அமைச்சா மனித உடையாக வரும் அப்போ பத்து நாளில் மிச்சம் இருக்கிற வேலை முடியும் பத்து நாளில் மிச்சம் இருக்கிற வேலை முடியும் அப்போ மொத்தமாக கேட்ட கல்வி அதை சரியாக நினைக்க முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன் மீதி வேலையை செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் தேவை பத்து நாட்கள் தேவை செய்தாச்சு வேலை செய்து முடிக்க தேவையான மேலதிகமான நாட்கள் அப்போ முதல்ல நாங்கள் இந்த வேலை எத்தனை நாளும் உண்மையிலே முடிஞ்சிருக்கு என்று பாருங்கள் அந்த மிச்ச வேலை பத்து நாள் முன்னுக்கு ஒரு நாலு நாள் மொத்தம் பதினாலு நாளில் வேலை முடிஞ்சிருக்கு எதிர்பார்த்தது பன்னெண்டு நாளில் முடிக்கணும் அப்போ நாங்கள் அது விளக்கமாக கொடுக்கணும் மொத்தமாக 
பதினாலு நாள் எடுத்திருக்கேன் என்னண்டு பத்து நாளும் முதல் இருந்த நாலு நாளும் சேர்த்து பதினாலு நாள் மொத்தமாக எடுத்திருக்கு எதிர்பார்த்தது பன்னெண்டு நாள் அப்போ பதினாலு நாள் அந்த பன்னெண்டு நாளை கழித்தா ரெண்டு நாட்கள் ரெண்டு நாள் மேலதிகமாக எங்களுக்கு எடுத்திருக்கு இதை இங்கே தான் கழிப்போம் பண்ணி இல்லை நீங்கள் அந்த மிச்சம் இருக்கிற வேலையை செய்கிறதுக்கு நாங்கள் அந்த பேருமே இருந்திருந்தால் நாலு நாள் போக மிச்சம் இருக்கிற வேலையை செய்கிறதுக்கு எத்தனை பேர் தேவைப்பட்டிருக்கும் எட்டு நாள் தேவைப்பட்டிருக்கும் ஆனால் பத்து நாளில் வந்திருக்கு அப்போ பத்து ரெண்டு எட்டை கழிச்சு ரெண்டு ரெண்டு காட்டியிருக்கலாம் ஓகே அது எங்களுக்கு சி சிக்கல் இல்லை அடுத்தது சதவீதம் தோ மையப்படுத்தின சொல்லியாக இருக்குது அது நேர்வீத சமன் இது நேர்வீத சமன் இது அது நேர்மாறு வீத சமன் இது நேர்வீத சமனுக்குள்ள வரும் ஆண்டுக்கு பது ஆறு சதவீத வரி வர அறவிடும் பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட வீட்டுக்கு காலாண்டு மதிப்பீடாக மதிப்பீட்டு வரியாக மு முந்நூறுரூவா செலுத்தப்படுது மதிப்பீட்டு வரி அப்படி என்று சொல்லப்படுறது விரைவு வரியை சொல்லப்படுது அப்போ ஆண்டு மதிப்பீட்டு வரியை காணுங்கண்டா காலாண்டு வரி இருந்தால் நான்கு மடங்காக இருக்கும் முந்நூறு இருந்தால் நாலு மடங்கு இதெல்லாம் பெருக்கி காட்டியிருக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை டக்குன்னு போடலாம் முன் நேரடியாக போடக்கூடாது முந்நூறு நாலால் பெருக்கி ஆயிரத்தி இருநூறுவாவாக இருக்கும் ஆண்டு வரி இப்போ அடுத்த கேள்வி வீட்டின் ஆண்டு பெருமானம் ஜாஸ்தி என்ன கணக்கெல்லாம் பாருங்கள் ஆறு சதவீத அர இறை வரி அறவிடப்பு இறை வரின்னு சொல்லுவாங்க ஆண்டு வரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆண்டு வரின்றது முறை வரின்றது ஒன்று தான் ஏன் ஆண்டு வரி என்ற பேர் வந்தது அப்படின்றத பாருங்கள் காலாண்டு வரி என்ன மற்றது ஆண்டு வரி அவ்வளோதான் ஒரு ஒன்றும் இல்லையா மே சரியான பேர் இறை வரி ஆறு சதவீத இறை வரி அப்படின்றது அர்த்தம் நூறு ரூபா மதிப்பீட்டு பெருமானமா இருந்திருந்தா ஆறு ரூபா வருஷத்துக்கு வரியா வழங்கிடும் இது மதிப்பீட்டு பெருமானம் இது வந்து வரி இது வந்து வரி அப்ப எங்களுக்கு இந்த முறை என்ன தெரியும் வரி தந்துட்டு வரிய தந்துட்டு வரி தெரியும் ஆண்டு பெரு மதிப்பீட்டு பெருமானம் கழுவிடும் வரிய வழங்கும் ஆண்டு பெருமானம் என்றது மதிப்பீட்டு பெருமானம் சில பேர் ஆண்டு பெருமானம் என்ற சொல் பார்ப்பியம் அது பொருத்தம் இல்லை மதிப்பீட்டு பெருமானம் தான் சரி நீங்கள் ஆண்டு பெருமானம் தான் தந்திருக்கு நாங்கள் மதிப்பீட்டு பெருமானத்தை கேட்டிருக்கு சரி எங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சதை முதல் செய் தெரிஞ்ச செய் போடணும் ஆறு ரூபா சரி ஆறு ரூபா வரியாக இருந்தால் நூறு ரூபா ம மதிப்பீட்டு பெருமானம் இருக்கும் இங்கே அதை மாற்ற இங்கே இங்கே இருக்கிறது ஆறு ரூபா வரியா இருந்த ஆறு ரூபா வரியா இருந்தால் இங்கே இருக்கிறத மாற்றி போட்டுருக்கேன் பார்த்து இங்கே இங்கே இருக்கு இங்கே நூறு ரூபா ஆறு ரூபாவாக மாறுது அதாவது நூறு ரூபாண்டா ஆறு ரூபா ஆறு ரூபாண்டா நூறு ரூபா அதாவது தலைங்கிறத மாற்றிக்க அப்படி செட்டாக மாறுது இந்த முறை என்ன தெரியும் ஆயிரத்தி இருநூறுரூவா மதிப்பீட்டு வரியாக வருது அப்போ ஆண்டு பெருமானம் அவ்வளோ ஆண்டு பெருமானம்ன்ற மதிப்பீட்டு பெருமானம் குறுக்கு பெருக்கம் நேர்வீத சமன் குறுக்கு பெருக்கம் வரி சதவீதம் முழுமையாக நேர்வீத சமன் ஆயிரத்தி இருநூறு சரநூறு சரு சுருக்கி நம்மண்டா ரெண்டு இருநூறு 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 தர நூறு இருபதனாயிரம் வந்து வரும் இருநூறு தர நூறு ரெண்டு சைவர் பின்னால் ஆக்ட் ஆகிக்கொள்ளும் அப்போ அந்த வீட்டு இந்த மதிப்பீட்டு பெருமானம் இருபதனாயிரமாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் இப்போ நாங்கள் நாலாவது கேள்வி வரப்போகிறோம் தரம் பதினொன்றில் உள்ள அறுபது மாணவர்களின் அவர்களுக்கு விருப்பமான பாடங்கள் பற்றி நடத்திய ஆய்வில் நாற்பது மாணவர்கள் கணித பாடத்தையும் இருபத்தாறு மாணவர்கள் விஞ்ஞான பாடத்தையும் விரும்புகின்றனர் விஞ்ஞான பாடத்தை விரும்புகின்ற எல்லோரும் இந்த வேர்ட்ஸ் கவனமாக இருக்கணும் அனைவரும் எல்லோரும் நான் பத்தாம் அல்ல இதை முக்கியப்படுத்தி கதைச்சிருந்தான் ஆனால் நீங்கள் சில பேர் ஞாபகம் இருக்கோ தெரியல இதை எல்லோரும் என்றால் தொடை பிரிவு உபதொடை அதாவது ஒரு தொடைக்குள்ள ஒரு தொடை போகப்போகுது அந்த எல்லோரும் இல்லை அனைவரும் அந்த வசனம் கவனத்தில் இருக்கணும் கணித பாடத்தை விருந்து விரும்பும் பொருத்தமான வெண்ணுருவ வேலை எங்களை தான் வெண்ணுருவ வேலை சொல்லியிருக்கு வெண்ணுருவ வந்து அகிலத்தோட வந்து செவ்வக செவ்வகத்தை பயன்படுத்தணும் அகிலத்தோட செவ்வகத்தை பயன்படுத்தணும் சரி இங்கே தொடை பிரிவு ஒரு தொடைக்குள்ள ஒரு தொடை வரப்போகுது என்னென்ன ரெண்டு தொடை உண்டு விருப்பமான பாடம் கணித பாடம் விஞ்ஞான பாடம் 
கணித அந்த வசனத்தை பாருங்க விஞ்ஞான பாடத்தை விரும்புகின்ற எல்லோரும் அப்படின்னா விஞ்ஞான பாடம் உள்ள போக போது கணிதத்துக்குள்ள விஞ்ஞான பாடம் கணிதத்துக்குள்ள நம்பரை பார்த்து உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கும் விஞ்ஞான பாடம் உள்ள போகுது இதுதான் விஞ்ஞான பாடம் சின்னன் விஞ்ஞான பாடம் பெருசு கணித பாடம் கணிதம் தானே கெத்து கணித பாடம் இப்ப இந்த நம்பர் கவுண்டிங்கையும் போட்டுருவோம் அங்க தந்தது தரம்போ அறுபது மாணவர்கள் அகிலத்தோட அந்த அடையாளம் முக்கியம் அகிலத்தோடைக்கான அடையாளம் இந்த இ மாதிரி இருக்கும் அறுபது மாணவர்கள் என்றதை நான் அகிலத்தோட இந்த பட்டியல போட்டுக்கொள்றேன் அடுத்தது வந்து நாற்பது மாணவர்கள் கணித பாடம் கணித பாடம்ன்றது பெரிய வட்டம் அந்த பெரிய வட்டத்துல நாற்பதுன்றத இந்த பட்டியல போட்டுறேன் இந்த அகில வட்டத்துக்கு உள்ள நாற்பது பேர் இருக்கிறாங்க இருபத்தாறு மாணவர்கள் விஞ்ஞான பாடம் அப்ப இருபத்தாறுன்றது இந்த சின்ன பட்டத்துல வரும் இருபத்தாறு மாணவர்கள் விஞ்ஞான பாடம் அங்க தரப்பட்ட தரவுகளை நாங்கள் வந்து இங்க குறிச்சிட்டோம் மேலதிகமாகவும் என்னன்னு செய்யலாம் என்ன இந்த பிரதேசத்துக்குள்ள இருக்கிறார்களையும் எங்களால குறிக்க முடியும் இந்த பிரதேசத்துக்குள்ள இந்த இருபத்தாறு பேரும் இந்த வட்டத்துக்குள்ள இருக்காங்களா அப்ப எங்களுக்கு இந்த வட்டம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இருபத்தி ஆறு அப்படியே நேரடியாக அந்த நம்பரை இங்க வந்து சேருது அடுத்தது மிச்சம் இருக்கிறது ஆக்கலையார் இப்போ நாற்பது பேர் இந்த ரெண்டு பிரதேசத்துலேயும் பெறுவோம் நாற்பது என்ன மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும் பதினாலு பதினாலு இதில் இருக்கணும் நாற்பது இந்த ரெண்டு வட்டத்துக்குள்ளேயும் இருக்குது அப்போ மிச்சம் இருபது வழியில் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் இந்த தரவை வந்து நாங்கள் மின்னுறவத்தில் ஸ்டவா மூணு தரவை குறிச்சிக்காம அந்த மூன்று முதல் மூன்று குறித்ததே போதும் மின்னுறவில் நிரம்பிடும் கணித பாடத்தை மாற்றும் விரும்புகிறார்கள் கணித பாடம் மட்டும் விஞ்ஞானம் விரும்பப்படாது அவர் இந்த விஞ்ஞானம் சம்மந்தப்படுது அதாவது பதினாலு பேர் அது எப்படி வந்தது கழிச்சு காட்டினாலும் பொருத்தம் எங்களுக்கு அவ்வளவு வந்து கஷ்டப்பட வேண்டிய தேவையில்லை கணித பாடத்தை மாற்றம் விரும்புவோர் பதினான்கு மாணவர்கள் அடுத்தது கணிதம் கம விஞ்ஞானம் ஆகிய இரண்டில் ஒன்றையுமே விரும்பாதோர் அப்ப ரெண்டையும் விரும்பாதார்கள் இந்த ரெண்டு ரெண்டையும் விரும்பாதார்கள் என்ற இந்த தமிழ் வசனம் கொஞ்சம் குழப்பம் ரெண்டையும் விரும்பாதார்கள் என்ற ரெண்டும் விரும்புகிறார்களுக்கு எதிரானது அப்படி என்று இல்லை இங்கே நான் சொல்ற வசனம் விஷயம் உலகத்து பெறுவோம் கணிதம் இல்லாட்டி விஞ்ஞானம் அந்த ரெண்டை ரெண்டுல ஏதோன்ற விரும்புகிறார்கள் இல்லாதார்கள் ரெண்டுல ஏதோன்ற விரும்புகிறார்கள் இல்லாதார்கள் அந்த வெளியில் இருப்பியம் வெளியில் இருக்கிற அந்த இருபது பேர் இருபது பேர் இருபது மாணவர்கள் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது விஞ்ஞான பாடத்தை விரும்பாதவர்கள் எத்தனை பேர் விஞ்ஞான பாடத்தை விரும்பாத விஞ்ஞானத்தில் தான் நிறப்பு விஞ்ஞானத்துக்கு வெளியில் இருக்கிறார்கள் இந்த இருபத்தாறு மூணு மிச்சம் பதினாலு கூட்டியும் கண்டுபிடிக்கலாம் பதினாலு இருபது முப்பத்தி நாலு இல்லை ரெண்டு அறுபதுலேருந்து கழிச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம் முப்பத்தி நாலு மாணவர்கள் முப்பத்தி நாலு மாணவர்கள் அடுத்தது கணிதங்கம விஞ்ஞானம் ஆகிய இரண்டையும் விரும்புவோர் எத்தனை பேர் ரெண்டையும் விரும்புகிறார்கள் இது கொஞ்சம் கஷ்டம் என்று யோசிப்பீங்க இல்லை வடிவா பாருங்க இந்த இப்படி வந்துட்டா நீங்க இதை குறிங்க இதுல இருக்கிற இந்த பட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறார்கள் எல்லாருமே கணிதத்தை விரும்பிய இந்த வட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறார்கள் இந்த வட்டத்துக்குள்ள ரெண்டு பிரதேசம் இருக்கு இந்த ரெண்டு பிரதேசத்துக்குள்ள இருக்கிறார்களும் கணிதத்தை விரும்பிய விஞ்ஞானம் என்ற இந்த அப்ப இந்த இந்த பிரதி விஞ்ஞானம் என்ற வட்டத்துக்குள்ள இருக்கிற எல்லாருமே கணிதத்தையும் விரும்புகிறார்கள் அப்ப கணிதத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் விரும்புகிறார்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டா எங்களால சிம்பிளா இலகுவாகவே சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அது விஞ்ஞானத்தை விரும்புறா அவ்வளவு பேருமே கணிதத்தை விரும்புறாங்க இருபத்தி ஆறு மாணவர்கள் என்று தொடைகள் மிகவும் இலகுவானதா இருக்கு வெண்வெறி படம் பொதுவில் கீறப்பட்டு வந்திருக்கு இந்த இடத்துல வெண்வெறி படத்தை கீற சொல்லிக்கும் ஆனால் வெண்வெறி படத்தை கீறுறதில்லை செகண்ட் பார்ட் கேள்வியாக வருவது பலமே இங்க பிரச்சனை இல்லை மிகவும் இலகுவான ஒரு கேள்வி எங்கள்கிட்ட கேட்டிருக்கு அடுத்தது பாடசாலை ஒன்றில் பணிபுரியும் நூற்றி எண்பது ஆசிரியர்கள் பாடசாலைக்கு வருகை தரும் மார்க்கம் பற்றிய விவரங்கள் வட்டவரைகள் காட்டப்படுவது என்னென்று இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருகையாம் அப்படின்னு காட்டியிருக்கும் முதலாவது கேள்வி வட்டவரைகள் கிடைக்கும் நீங்க பார்த்துக் கொள்ளலாம் புகை வண்டியில் வருவோரின் எண்ணிக்கை யாரு பாடசாலையில் வர்ற ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கை இருக்கு புகை வண்டியின் எண்ணிக்கை கேள்விடுது அப்ப என்ன தெரியும் ஆசிரியர்கள் இந்த எண் எண்ணிக்கையை வச்சு கொண்டு நாங்கள் மொத்தம் முன்னூற்றி அறுபது பாகையில் அந்த பின்னத்தை வச்சு செய்யலாம் நான் இங்க எங்களுக்கு என்ன தெரியும் புகை வண்டியில் வருகிற தெருவை வந்து ஆரச்சிரை கோணம் தெரியும் புகை வண்டியில் வர்றாக்கள் எண்பத்தி நாலு பாக ஆரச்சிரை கோணம் அப்போ ஆரச்சிரை கோணத்தை வச்சு கொண்டு எண்ணிக்கை காண்றதுக்கான வழியை தருவோம் ஆரச்சிரை கோணம் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம் தெரிஞ்சது இந்த டோட்டல் தெரியும் பாருங்க முன்னூற்றி அறுபது பாகையில் நூற்றி எண்பது ஆசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க 
ஏதோ தெரிஞ்ச சிட்டா முதல்ல போடுவோம் இப்ப எங்களுக்கு தேவையானது போடுவோம் எண்பத்தி நாலு பாகை அதாவது புகை வண்டியில வர்றா கலந்து ஆராய்ச்சிரை கோணம் பாருங்க எண்பத்தி நாலு வகையில புகை வண்டியில வர்ற எண்பத்தி நாலு வகையில எத்தனை பேர் இருக்காங்க குறுக்கு பெருக்கம் குறுக்கு பெருக்கம் போட்டான் நேர்வீத சமன் வட்ட வரைவு எல்லாமே நேர்வீத சமன் நூற்றி எண்பது தர எண்பத்தி நாலு கீழ் முன்னூற்றி அறுபது சுருக்கலாம் அப்படியே வெட்டுப்படும் ரெண்டு முறை இங்க வெட்டுப்படும் ரெண்டால வட்டினா நாலு ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆசிரியர்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆசிரியர்கள் வந்து பாடசாலைக்கு புகை வண்டியில வரியம் அப்படி என்று வரும் அடுத்தது காரில் வருகை தந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நாலு இனி எக்ஸின் பெருமானம் இந்த முறை எக்ஸ்ன்றது ஆராய்ச்சிரை கோணம் தெரியாது எண்ணிக்கை தந்துட்டு ஆராய்ச்சிரை கோணம் தெரியுது நேர்வீத சமணக்குள்ள அழகு செய்வோம் எண்ணிக்கை இந்த போடுவேனா ஆராய்ச்சிரை கோணம் எண்ணிக்கை அப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டோட்டல் அந்த முன்னுக்கு தந்த அந்த நூற்றி எண்பதையே பயன்படுத்தும் தந்த தரவை மட்டும்தான் உங்களுக்கு மொத்தத்துக்கான ஆராய்ச்சிரை கோணம் தெரியும் எண்ணிக்கையும் தெரியும் நூற்றி எண்பது ஆசிரியர்களுக்கு முன்னூற்றி அறுபது பாகை அப்படி என்றால் காரில் வருகை தந்திருந்த எண்ணிக்கை தந்திருக்கு எத்தனை எண்ணிக்கை இருபத்தி நாலு பேர் இருபத்தி நாலு பேருக்கு குறுக்கு பெருக்கம் போட்டா இருபத்தி நாலு தர முன்னூற்றி அறுபது கீழ் நூற்றி எண்பது சுருக்கலாம் இங்கே விட்டுப்பட்டா இங்கே ரெண்டு முறை ரெண்டு தர இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி எட்டு பாக இந்த இதில் விலை முடிக்கிறது மட்டும் இல்லை ஒன்றே வட்ட விலையிலையும் போட்டு விட்டால் இந்த கணக்குங்களுக்கு அங்காள செய்கிறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் எக்ஸ் இந்த பிரமாணத்தை நாங்கள் கண்டுட்டோம் எக்ஸ் வந்து நாற்பத்தெட்டு பாக ஓகே இப்போ அடுத்த கேள்வியை பார்த்தோம்டா பேருந்தில் வருகை வருவோர் சதவீதத்தை காண பேருந்தில் வருவாங்க சதவீதம் காணச்சோம்னா இந்த எண்ணிக்கையெல்லாம் காணவே தேவையில்லை எண்ணிக்கை இந்த சதவீதமும் ஆரச்சிரையின் சதவீதமும் உண்டா தான் இருக்கும் ஆரச்சிரையின் பின்னமும் பின்னம் ஒன்று வந்தால் பின்னம் சதவீதம் உண்டா அப்போ பேருந்தில் வர்ற ஆகலந்த முதல்ல பின்னமாக அம்மா வந்து போடுவோம் பேருந்தில் வர்றாக்கள் எழுபத்தி ரெண்டு பாகை இருக்குது அப்போ மொத்தம் முந்நூற்றி அறுபது பாகை முந்நூற்றி அறுபது பாகையில் பின்னமாக போடுறேன் முந்நூற்றி அறுபது எண்ணிக்கையை காணாமல் ஆரச்சிரையின் சதவீதத்தை காண்டேன்னா முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபது பாகையில் எழுபத்தி ரெண்டு பாக தர ஏன் இப்போ பின்னமாக போட்டால் ஒரு பின்னத்தை சதவீதமாக கொண்டால் தர நூறு சதவீத தளவு இருக்கும் நூறு ஆலையில் நூறு சதவீதத்தால் இங்கே சைவர் சைவர் வெட்டுப்படம் முப்பத்தாறு மில்லியம் வெட்டுப்படம் ரெண்டு முறை ரெண்டு தர பத்து இருபது சதவீதம் மிகவும் இலகுவாகவே எங்களால் சுருக்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குது எண்ணிக்கை கண் நீங்கள் சதவீதம் வந்தாலும் இதே விட வரும் தேவையில்லாமல் கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கும் இலகுவான கணக்கு நடந்து வருவோரின் எண்ணிக்கை சைக்கிளில் வருவோரின் எண்ணிக்கையிலும் எட்டு பேர் அதிகம் இனி சைக்கிளில் வருவோரின் எண்ணிக்கை காண்க இங்க சைக்கிளில் இந்த வருவோர் இந்த ஆராய்ச்சிரை கோணம் இல்லை நடந்து வர்றாக்கள் இந்த ஆராய்ச்சிரை கோணமும் இல்லை ஆனால் ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு ஆராய்ச்சிரை கோணம் டோட்டலாக எங்களால் ரெண்டையும் சேர்த்தான ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை எங்களால் காண முடியும் தனித்தனியாக காண இயலாது வேறு ஐடியாவும் இருக்கு நாங்கள் ரெண்டையும் சேர்த்து காணலாம் ரெண்டையும் சேர்த்து கண்டமண்டா அந்த மொத்தத்தையும் கூட்டிட்டு கழிக்கணும் மொத்தத்தையும் கூட்டிட்டு கழிச்சோம்னா நாற்பத்தெட்டும் எழுபத்தி ரெண்டும் ஐம்பது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது எண்பத்தி நாலும் இருநூற்றி நாலு அப்படின்ட்டு வரும் அப்போ இருநூற்றி நாலு பாகமோ மிச்சம் இந்த ரெண்டு ரெண்டு மேல் இருக்கும் அதாவது நடந்து வர்றாக்களும் தூச்சங்கிற வண்டி தூச்சங்கிற வண்டியில் வர்றாக்களும் சைக்கிளில் வர்றாக்களும் ஆராய்ச்சிரை கோணம் முந்நூற்றி அறுபதுல இருந்து இருநூற்றி நாலில் கழிக்கும் கழிச்சா இப்போ சைவரில் இந்த நாலு போவோம் அது கடவுள் தான் பத்து பத்துல இருந்து நாலு போனோம் ஆறு இது கொடுத்தது அஞ்சு அஞ்சுலேருந்து சைவர் போனோம் அஞ்சு இது ஒன்றும் இல்லை ஒன்று நூற்றி ஐம்பத்தாறு பாக அப்போ இந்த ரெண்டு பேரும் சைக்கிளில் வர்றாக்களும் நடந்து வர்றாக்களையும் சேர்த்தும் டோட்டலாக இன்றைக்கே காணும் அப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்ன ஆராய்ச்சிரை கோணம் ஆராய்ச்சிரை கோணம் எண்ணிக்கை எங்களுக்கு தெரிஞ்சது முன் பழைய செட்டியே போடுவோம் ஆராய்ச்சிரை கோணம் முந்நூற்றி அறுபது பாகையில் நூற்றி எண்பது பேர் அப்படி என்றால் நூ நூற்றி ஐம்பத்தாறு பாகையில் எத்தனை பேர் 
குறுகு பெருகம் நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது தர நூற்றி ஐம்பத்தாறு கீழ் முந்நூற்றி அறுபது வெட்டுப்படும் வெட்டுப்பட்ட ரெண்டு ரெண்டால் வெட்ட முடியும் ரெண்டால் வெட்டுவோம் பிரிப்போம் எல்லாம் உண்டு தான் பிரிக்கிறேன் முந்நூற்ற நூற்று ஒன்றில் இல்லை பதினஞ்சில் ஏழு முறை ஒன்றை கொடுத்து அமிச்சம் பதினாலு தானே ஒன்றை கொடுத்தா பதினாறு எட்டு அப்போ எழுபத்தெட்டு பேர் ரெண்டு சேர்த்தா இருக்கு அப்போ இதில் ஒரு ஆள் இந்த எண்ணிக்கை நான் எக்ஸ் என்று வைப்போம் அது ஏர்டி எண்ணி எக்ஸ் வைக்கலாம் எக்ஸ் ஏக்கனவே இருக்குன்னு நாங்கள் வேறு ஏ என்று வைப்போம் நடந்து வருவோரின் எண்ணிக்கை சைக்கிளில் வருபவரின் எண்ணிக்கையிலும் எட்டு அதிகம் அப்போ நடந்து வருவோர் பெருசு அப்போ சிந்தனைக்கு நாங்கள் ஏ என்று வைப்போம் எண்ணிக்கையா ஆரத்திர கோணம் கிடையாது இது எண்ணிக்கை இது ஏ என்றா இது அதை விட எட்டு கூட ஏ ப்ளஸ் எட்டு ஆனால் இது ரெண்டும் சேர்த்து எங்களுக்கு எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ நாங்கள் ஒரு சமன்பாடு போடுறோம் அந்த சமன்பாடு இந்த மொத்த ஏயும் ஏ ப்ளஸ் எட்டையும் கூட்டி நான் கூட்டல் அந்த நாடி நான் பிரேக்கெட் போடையில் எல்லாடி கவனமாக பிரேக்கெட் போட்டுருக்கணும் முடியும் ஒரு பிரேக்கெட் போட்டுருக்கணும் நான் கூட்டல் அந்த நாடி பிரேக்கெட் போடையில் கூட்டல் இல்லை கழுத்தில் இருந்தால் கவனம் பிரேக்கெட் கட்டாயம் போடுவோம் ஏயும் எட்டையும் போட்டால் கூட்டினா அங்கே மொத்தம் எண்ணிக்கை மொத்தம் எண்ணிக்கை இந்த முறை கண்டு வச்சுக்கோம் இங்கே கண்டு வச்சுக்கோம் இங்கே எழுபது வச்சுக்கோம் எழுபத்தி எட்டு பேர் அங்கே மொத்தமாக எழுபத்தி எட்டு அப்போ இது சுருக்கினா முதல்ல தீர்க்க வழிக்கக்கூடாது சுருக்கினா ரெண்டே சக எட்டு சமன் எழுபத்தி எட்டு அப்போ ரெண்டே சமன் எழுபத்தெட்டில் அங்கே எட்டு போய் கழிச்சா எழுபது ஏ சமன் ரெண்டு போய் பிரித்தா இதெல்லாம் போய் மாற்றிக்கலாம் இது ஒன்றும் மினக்கிறதுக்கு இல்லை ஏ சமன் ரெண்டால் போய் பிரித்தா முப்பத்தைந்து இது ஆட்டு எண்ணிக்கை நடந்து வர்றாக்கள்னு சொல்லி ஆட்டு நாங்கள் ஏ யாருக்கு போட்டு நாங்கள் அதை பார்க்கணும் ஏ யாருக்கு போட்டு நாங்கள் தூக்கி வைக்கிற வண்டியில் வர்றாக்கள்னு எண்ணிக்கை எட்டு அவர் நினச்சி கேட்டது சைக்கிள் வர போகணும் நினைக்கிறேன் அப்போ அந்தந்த விட வந்து முப்பத்தி ஐந்து ஆசிரியர்கள் அப்படி என்று வரும் சில நேரம் இதில் சுருக்கல் பிள்ளைகள் இருக்கலாம் நீங்கள் அதையெல்லாம் நீங்கள் திருத்திக் கொள்ளுவோம் மிகவும் ஒரு அருமையான பேப்பர் நீங்கள் நம்ம இதை செய்து பாருங்கள் கட்டாயம் உங்களுக்கு பிரியோசனமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்